आज हम एंडोक्रिनोलॉजी के सेकंड सेकंड लेक्चर के बारे में बात करते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी हमने शुरू किया तो हमने उसके जनरल ग्लैंड्स के बारे में बात की ग्लैंड्स के बाद हमने उसके हार्मोन्स की बात की हार्मोन्स के बाद उसके रिसेप्टर्स की बात की सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट किस्म के सिस्टम्स हैं वन इज नर्वस सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है वो आपके पास एंडोक्रोनोलॉजी सिस्टम है सो इफ यू ड्रॉ अ ब्रेन हम एक ब्रेन ड्रॉ करें सो ब्रेन के अंदर आपके पास एक हाइपोथेलमस अवेलेबल होता है हाइपोथेलमस इज जस्ट बीनीथ यूर टेलमस टेलेमस के बिल्कुल नीचे आपके पास हाइपो टेलेमस पड़ा होता है एज द नेम इज इंडिकेटेड हाइपो टेलेमस हाइपो टेलेमस इज जस्ट मीनि दिस टेलेमस और टेलेमस हाइपो टेलेमस से एक प्रोटूशन सी निकली होती है और प्रोटूशन के नीचे एक ग्लैंड अटैच होता है सो दिस इज लाइक अ स्टॉक दिस स्टॉक इज अटैच टू अ ग्लैंड दिस स्टॉक इज अटैच टू ग्लैंड and this gland is called master gland or it is called pituitary gland this is a master gland or pituitary gland which is responsible to control almost all of the endocrine glands jitne bhi body ke andar endocrine glands hain un sab ko control karne mein madad karta hai this pituitary gland is divided into two number 1 anterior pituitary gland and this is posterior pituitary gland this anterior pituitary gland is formed is embryonic embryologically it is derived from the roof of the mouth और रूफ ऑफ द माउथ या रूफ ऑफ द फेरिंग्स ये यहां से डिवेलप होता है और इस पॉइंट को हमने नाम दिया रात की स्पाउच का ऑन द अदर हैंड दिस पोस्टीरियर पिटोरी ग्लैंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन ये ब्रेन दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन सो कमिंग टू द अगेन द बेसिक थिंग आपके पास हम एंडोक्रोनोलॉजी के अंदर एक ग्लैंड डिस्कस करना चाह रहे हैं और जिसका नाम है पिटोटरी ग्लैंड पिटोटरी ग्लैंड इज बेसिकली अ बिगर ग्लैंड इट इज इसकी दो ओरिजन हैं नंबर वन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है एंडीरियर पिटोटरी ग्लैंड में एंड पोस्टीरियर पिटोटरी ग्लैंड में एंडीरियर पिटोटरी ग्लैंड एज वी हैलरेडी सेट इट इज फॉर्म फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ या रूफ ऑफ द फैनिंग से हमारे पास ये डिराइव हुआ है और इसको हम रात की स्पाउच का नाम देते हैं and this posterior pituitary gland it is the extension of the brain jahan se ye to it comes down for example this comes down and this from the mouth it goes up ye jo cells hain ye migrate karte hain and ultimately they form a bigger gland and the name of that bigger gland is pituitary gland this is pituitary gland this is posterior pituitary gland and this one is anterior pituitary gland anterior pituitary gland is responsible for the secretion of six very important hormones number 1 growth hormone number 2 thyroid stimulatory hormone number 3 adeno cortico tropic hormone number 4 follicle stimulatory 
हार्ड बोन नंबर फिफ्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्ड बोन एंड नंबर लास्ट वन नंबर सिक्स वन जो ये सिक्रीट करके देता है दैट इज प्रोलेक्टिन So anterior pituitary gland is responsible for the secretion of all of these six hormones. ये six hormones को हमारे पास secrete करने में help करता है. फिर हर एक different hormone का अपना mechanism of action है. हर एक different जगह पे जाता है. Receptors के साथ combine करता है और receptors के combine करने के बाद हमारे body के अंदर different systems को arouse करता है या different किस्म के काम कराता है. On the other hand Posterior pituitary gland, as we have already said, ke it is uh, embryologically derived from the brain, so it is secreting two hormones, and the name of those two hormones is number one, oxytocin, and number second one is adreno ADH. Anti-diuretic hormone, oxytocin and anti-diuretic hormone. So, हमारे पास दो hormones बनाता है, oxytocin and anti-diuretic hormone. But ये याद रखें कि जो ये posterior pituitary के दो hormones हैं, oxytocin and ADH, these are not manufactured. ये नहीं बने, कहाँ पे नहीं बने? These are not manufactured in posterior pituitary gland. So, the question is, if posterior pituitary gland is secreting these two hormones, so where are they made? So, these are synthesized in the thalamus and hypothalamus. Not thalamus, it is synthesized in the hypothalamus. And hypothalamus is secreting, is manufacturing these two hormones. Our hypothalamus is these two hormones synthesized. ये वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेकंड वन सो हाइपोथैलेमस इज रिस्पांसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टू हार्मोन्स एंड देन अल्टीमेटली इट इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अब सवाल ये आता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज सेंटेसाइजिंग दिस सिक्स हार्मोन सो ये हमारे पास क्यों सेंटेसाइज कब कब ये सेंटेसाइज करता है सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से हमारे पास कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स इन से हार्मोन्स को सिक्रीट कराते हैं कैसे सिक्रीट कराते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लाइंड इसके अंदर फाइव डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होती हैं इसके अंदर फाइव डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होती हैं सो अगर हम ये ड्रॉ करें सो सेल नंबर वन सेल नंबर टू सो वन टू Three, four, and five. There are five different types of cells, five different types of cells, and these five different types of cells are releasing these six hormones. Kasi? So growth hormone is stimulated, is manufactured by a cell. The name of that cell is somatotroph. This is somatotroph. Somatotrophic cell, number one cell, अगर हम यहाँ से देखें, so number one cell that is somatotroph. Somatotroph is releasing growth hormone. Number second is thyrotroph. So this thyrotroph is secreting thyroid stimulating hormone. The third one cell that is corticotroph. So these corticotrophs are secreting this adenocorticotrophic hormone. Number fourth one is gonadotroph. And number six one is lactotroph. So there are five different types of cells and five different types of cells are helping us to secrete these six hormones. So metotrophs, these cells is secreting growth hormone. Thyrotroph is secreting thyroid stimulatory hormone. Corticotroph is adenocorticotrophic hormone. Gonadotrophs are secreting two 
follicle stimulating hormone and luteinizing hormone and lactotrophs are secreting responsible for the secretion of prolactin so these are the six hormones jo ke hamare paas body ke andar bante hain make sure you don't forget it ke follicle stimulating hormone and luteinizing hormone these two follicle stimulating hormone and luteinizing hormone these both are synthesized in males and females मेल्स के अपने अंदर इस हारमोन्स के अपने फंक्शन हैं मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर इसके अपने फंक्शन हैं सो मेक श्योर कि आप इन दोनों की फंक्शन जरूर याद रखें कि फॉलिकल सिमिलिटी हारमोन हैज फंक्शन इन मेल्स एज वेल एज एज वेल फीमेल्स एंड सेम गोज विद लुटिलाइजिंग हारमोन लुटिलाइजिंग हारमोन फंक्शन इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स सो सोमेट्रोट्रॉफ्स एज वी हैव ऑलरेडी सैड के एंड डी डी पीट्यूटी ग्रैंड आर सिक्रेटिंग दी सिक्स हारमोन्स एंड दी सिक्स हारमोन्स आर बींग मैनुफैक्चर्ड इन फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सो they are these are under the influence of certain hormones which are being secreted from the hypothalamus kaise so hypothalamus release Yeah, or secrete a hormone, and the name of that hormone is growth hormone, releasing hormone. And the same time, it secrete an other hormone. The name of that is growth hormone, inhibitory hormone. Growth hormone, inhibitory hormone is also called somatotrophin. so this growth hormone is is being synthesized in somatotrophs as secreted in the body but these somatotrophs are under the influence of certain hormones which are being synthesized in hypothalamus and name, name of those hormones is growth hormone releasing hormone which stimulate growth hormone secretion and growth hormone inhibit hormone inhibitory hormone which inhibit the secretions thyrotrophs are under the influence of a hormone and the name of that hormone is thyroid releasing hormone so thyroid releasing hormone gave information to thyrotrophs and thyrotrophs is responsible for the secretion of thyroid stimulatory hormone corticotrophs are under the influence of corticotrophin releasing a hormone crh corticotrophin releasing a hormone prolactin are under the influence of prolactin releasing a hormone these are under the influence of prolactin releasing hormone and these gonadotrophs are under the influence of gonadotrophin releasing a hormones so what we get from here all of these hormones are being synthesized in special type of cells and the special type of cells are under the influence of these cells so it is about anterior pituitary gland coming to the posterior pituitary gland as we have already discussed posterior pituitary gland are responsible for the secretion of two hormones and the name of those hormones was oxytocin and number second one was anti diuretic hormone oxytocin and anti diuretic hormone are being synthesized in the hypothalamus and then with the help of portal systems this portal system is responsible to bring down these hormones from the hypothalamus to the posterior pituitary gland where are these synthesized in the hypothalamus so there are two nuclei in the hypothalamus the name of two nuclei is supra optic nuclei and number second one is number e number b para ventricular nuclear there are two nuclei and these two nuclei supra optic nuclei and para ventricular number e and number b supra optic nuclei and para ventricular nuclei these two nuclei start the synthesis of supra uh, of the oxytocin and 
antidiuretic hormones and ultimately these hormones are synthesized in the hypothalamus and comes down with the help of portal system and being released from the posterior pituitary gland where it's performed its own specific functions. So this was, was uh, today part one, coming to the part two.